Sa mga isda sa Pilipinas, ang bangus ang itinuturing na reyna. Paano ba naman? Ito ang pinakasikat na isdang mabibili sa mga pamilihan at mau-order sa mga restaurant. Pero ano nga bang klaseng isda ang bangus at bakit tila unlimited ang supply nito sa ating bansa? Yuri Hayline ang isdang bangus. Ibig sabihin, kaya nitong mabuhay sa parehong tubig alat at tubig tabang. Kaya naman daw perfect magparami ng bangus sa dagupan. Sa dagupan kasi dumadalo ang mga fresh water mula sa pitong ilog sa Pangasinan, palabas sa Lingayan Gulf na meron namang tubig alat. Pinaka-productive na lugar sa ecosystem ay yung nasa brackish water, katulad ng dagupan. Dito dumadaan yung mga tubig na nanggagaling sa mountains. At uh, marami, ang river system ng dagupan ay liko-liko. Sa tubig alat nangingitlog ang mga inahing bangus. Kapag napisa na ang mga ito, babalik sila sa tinatawag na brackish water o yung lugar kung saan nagtatagpo ang tubig alat at tubig tabang. Doon sila lalaki. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, meron ng mga bangus sa mga baybayin ng bansa. Ang bangus actually ay sinasabi na even before Magellan discovered the Philippines, meron ng mga palaisdaan sa Pilipinas, sa Cebu. At... Uh, Ang tawag ng palaisdaan sa Cebu noong araw ay tambak. The same term na ginagamit sa Indonesia at ibang Asian countries. Noon, uh, hinahayaan lang yung similya ng bangus na pumasong kusa doon sa palaisdaan. Hindi pa uso yung stocking. 1970s nang mag-umpisa ang fish farming sa bansa. Sa pamamagitan nito, mas madaling napaparami ang mga isda. Isa sa mga unang gumawa nito ang mga taga-dagupan at ang isdang pinarami nila sa kanilang aquaculture, ano pa, edi bangus. Naging matagumpay ang pagsisikap ng mga dagupenyo at pagpasok ng 1990s, naging top producer sila ng bangus sa buong Pilipinas. Kumpara sa mga bangus mula sa ibang probinsya, di hamak na mas masarap daw ang bangus ng dagupan. Dahil daw ito sa kinakain nilang lumot na kung tawagin lablab na sa dagupan lang daw tumutubo, partikular sa barangay Bunuan. Dito lang tumutubo yung lablab. Ito yung pinakamagandang pagkain ng bangus na parang carpet ito sa bottom ng palaisdaan. Kung mainit ang panahon katulad ngayon ay lulutang ito ng konti pero most of the time nasa nakalubog siya. Dahil sa laki ng demand sa bangus ng dagupan, nakaisip ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng paraan para mas mapabilis ang pagpaparami ng bangus. Itinayo nila ang breeding facility na ito sa dagupan para mag-alaga ng mga inahing bangus na pinapaitlog. Ilang kilo yan, kuya? 8 kilos? Oh my gosh! Ganito kalaki yung bangus! Itong particular tank kasi na ito, this is the breeder's tank. Ito yung uh, halos lahat ng mga bangus na nandito sa loob ng tank na ito, sila yung mga mangingitlog or kasalukuyang nangingitlog. Very salty yung water dito. Talagang pinapump out nila galing sa dagat. Yun kasi yung perfect na environment para sa mga breeders. Kailangan natin ma makuha yung tamang sex ratio ng pagbibreed. Mm -hmm. Dapat 50% nung nakalagay dun sa breeding tank natin ay babae at 50% ay lalaki. Para siguradong magkakaroon tayo ng mga itlog. Oo. 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 Ang isang problema, physically, sa panlabas, hindi natin malalaman kung alin ang lalaki at babae. Bigat nito! Oh my gosh! Shock, sorry! Ay, Diyos ko Lord, kuya! Sandali lang po! <laughs> oh my God! Parang nakikipag-resting sa bangus. So, ito po yung panel opening niya. Ipapasok po sa gilid. Oh, ikaw nang Kasi gumawa yun. As in, completely ipapasok? Okay. Tapos, paano po kinin? Tapos i-aspirate lang po siya. Aspirate? Okay, okay. Kuya, baka makain mo. Choke. 
Maalas. <laughs> ano yung kinukuha niya sa loob? Yung part ng donut. Sample. Okay, okay. Ayan po. Granular siya. Babae po. Po, alam mo na kaagad? Opo, oh, yung bilog-bilog po yeah. Oh my gosh, ah, ah, hindi ko alam kung makikita ninyo pero parang may parang bilog-bilog o. Oh. Yan na yung, ayun o, oh, yung white na yan. So, babae ito. Babae ito. Yan na yung eggs? Opo. How amazing. Dito sa breeder tank, aalagaan ang mga inahing bangus hanggang sa mangitlog. Ang bangus nangingitlog sa gabi. Halos lahat na isda. Mm -mm. So mga 10 o'clock, pwede na silang magligawan. <laughs> so in the morning, early in the morning, uh, yung itlog, kukolektihin namin dito. Ay, ang dami! Ang dami yung mga maliliit! Mm -hmm. Yan na Ang isang inahing bangus, kayang maglabas ng kumigit kumulang 100,000 na itlog kada buwan. Sasalain ng mga nakuhang itlog para maalis ang mga nahalong dumi. Timitin natin yung number ng nakulay. Ho? Paano ko yun bibilangin? By way. Akala ko naman bibilangin. Papabilang nyo sa akin isa-isa to, sir. May... Okay, so 172 grams. Tapos times po sa 868 po. Mm -mm. Ano yung 868? Uh, egg na, per gram na po yun, ma'am. 149,298. Ang itlog dito? Ang itlog na yun. Ah! Ang dami pala, no? 149,000 eggs to. Galing ko magbila. <laughs> 24 oras lang ang hihintayin, mapipisa na ang mga itlog at lalabas na ang mga larvae ng bangus. Sila naman ang ilalagay sa mga hatching tank at sa kapakakainin ng algae hanggang sa unti-unting lumaki. Uy, kain kayo! Kain! Makalipas ang 18 to 21 days, lalaki ng mga larvae ng hanggang 1 cm ang haba. Ito ang tinatawag nilang fry na pwede nang i-harvest at ibenta. Hindi rin basta-basta ang -basta pag-harvest sa mga fry dahil mano-mano mo muna itong bibilangin bago ilagay sa supot. Talagang bibilangin natin talaga to? Kuya, para ka nagbilang ng buhok nito. Uh, seven. Seven, eight, nine, ten. Kasi nagsiswimming kasi sila kaya hindi ko mabilang eh. Thirty-two. Dalawa lang talaga. Yan po, pag nakaisang daan na po, lalagay po. So, nakadalawang daan ka na? Fifty-seven pa lang ako. Isusupot ang mga nabilang na fry at sa kalalagyan ng oxygen para hindi ito mamatay. Ang laman ng isang plastic na ito ay estimated mga five thousand na fry. 23 centavos ang isang fry. So, 23 times 5,000 is mga 1,000 something. 1,100 something. Galing ko sa math, no? <laughs> ang mga fry na ito ibebenta sa mga fish farm at doon na palalakihin. Sa loob ng tatlo hanggang anim na buwan, pwede nang anihin ang mga bangus. Aabot sa mahigit 2.5 million kilos ng bangus ang inaani sa dagupan kada taon. Ang mga bangus na ito ibinabagsak sa konsignasyon sa dagupan. At saka ibibenta sa mga pamilihan. Te, bonless na po! Bili na po kayo! Dahil likas na matinik ang bangus, mabentang mabenta sa mga mamimili rito ang boneless bangus. 1970s pa lang, natutunan na ng mga dagupenyo ang pagde-debone ng bangus. Pero noong 1990s, tumaas ang demand nito at kahit mga turistang dumadayo sa dagupan, boneless bangus ang hinahanap. Dito na naging industriya sa dagupan ang pagtatanggal ng tinik o pagde-debone ng mga bangus. Sa limang taon ni Rose sa deboning section, hindi na raw uubra sa kanya ang mga tinik ng bangus. Kasi minsan, ano, yung bangus, matigas, Tulad ngayon, malambot, eh, medyo madali. Pero pag matigas, talagang matatagalan. Sa isang araw, siguro mga 300 yan.